Taasisi ya sauti ya Tanzania kushirikiana wakili wa BLS kwa mtembelea mjane Maria Koda ambaye aliacho huru ijumaa ya wiki ya uh, wadau wawili tumewaza na namna gani sasa ya kuweza kumsaidia huyu mama kwenye masuala ya kiubinadamu zaidi sheria Rais Samia muandikia barua ya pongezi msalaba pia na wanachama wa Red Cross kwa jinsi mlivyo jitoa katika tukio la manyara na ajali ya huo mmoja na kujeruhi wengine saba kwa mrugoro kwa sababu ya jeruhi idadi ya saba Jumatatu tarehe ya 19 mwezi wa na pili 2024. Shukrani sana kwa ambayo uko na Matukodema TV lakini shukrani zaidi kwa ambayo ufuatilia uh, mitandao yetu mbalimbali kijamii kwa jina moja la Matukodema TV ni kwa Instagram, TikTok, Twitter bila kusahau Facebook lakini pia tunapatikana katika blog ya Matukodema TV ambayo inakuletea habari kila saa kila wakati pamoja na makala mbali mbali. Lango jina naitwa Heret Mola ambaye nitakuletea habari hizi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Karibu na moja kwa moja tunaanzia mkoa wa Iringa ambako ikiwa siku nne tu tangu mahakama kuu Tanzania kanda Iringa kumwachia huru Maria Ngoda mkazo wa kata ya Sakalilo Municipal Iringa ambaye awali alikuwa kifungo cha miaka 22 jela kutokana na kutwa na vipande 12 vya meno sala. Taasisi ya sauti ya Tanzania kwa kushirikiana na wakili wa BLS wamtembelea nyumbani kwake kwa lengo la kumpatia msaada utakomwezesha kujikomoa kiuchumi. Kurugenzo taasisi ya sauti ya Tanzania wakili Leticia Peton Taganzwa na Glory Kesi Mondelema kwa pamoja na msafika nyumbani kwa mjane huyo kwa ajili ya tathmini ya awali ili kuweza kumpatia msaada huo. Mwana habari wetu Francis Gori unatujuza kwa undani zaidi. Hatua ya taasisi ya haki Tanzania chini ya wakili wa BRS kufika nyumbani kwa Maria Ngoda ni moja kati ya hatua moja wapo ya tasio kuona kwamba jamii yenye matatizo inaendelea kusaidiwa. Ilikuwa yapata majira ya saa sita mchana taasisi hii inafika nyumbani kwa Maria Ngoda eneo la Isakarilo katika halmashauri ya Manispa Iringa kwa lengo la kutaka kujua namna kumsaidia Maria Ngoda. Tukwa tumekuja kumuona lakini tukuja kumuona kama chama cha wanasheria. Tukwa tumekuja kumuona kama shirika la sauti ya haki Tanzania. Tuko pia na kampuni ya uwakiri inaitwa BROS ambao tukwa tunatamani tumuone mama ili tujue mahitaji yake hasa ni nini kwa sababu yeah. tunafikiria siku ya wanawake tuweze kumfanyia kitu kama ni mtaji kwa hiyo tukua tunahitaji kujua mahitaji yake yupo au hayupo eh yeah. boy dada yake yule pale yule oh. yeah. baada ya kujitambulisha ndipo ambapo anakutana na dada wa Maria Ngoda na kutaka kufahamu na kumweleza dhamira ya safari yao katika nyumba hiyo tuwa BRS atons na partners ambao sasa wao na sisi kwa kushirikiana tumefikiria ni namna gani ya kumwezesha mama maana sawa kesi imeisha lakini maisha yake ya kuanzia sasa baada ya kesi yanakuwaje ndio kitu cha muhimu sana kwa hiyo tulikuwa tumekuja tujue kama tatamani kufanya biashara ni biashara gani ili tuweze kumsaidia mtaji na lengo ni siku ya wanawake tuko tunafanya maandalizi tarehe 16 ya mwezi wa tatu tutakuwa na siku ya wanawake kule mibata nduli ambapo tutakuwa pia tukitoa misaada kwa wanawake wengine wenye maisha magumu kama ya kwake e, sasa sijajua leo yuko wapi mama Maria Mm. Kwamba na yafatilia mambo haya ya? Aha. Kapandisha uko juu kwamba na yafatilia mambo ya haya ya kwamba mm. ilisemekana kwamba mm. yeye kule anako kaa mm. nyingi kuishi mm. yaani atafte sehemu nyingine ya kukaa Aha. Sasa kakipata na una isha chumba mm-hmm. Sasa amepandisha kwamba mm. haenda kazungumzia uko Sasa sijui mm. ameenda zungumzia ni sehemu gana kazungumzia uh-huh. Mara baada ya kueleza zamila ya taasisi hizi kwa ajili ya kumsaidia Maria Ngoda, Leticia ambaye ni moja kati ya wakurugenzi anaeleza dhamira hasa ya kumsaidia na lengo la safari hii. Sisi uh, wadau wawili
tumewaza ni namna gani sasa ya kuweza kumsaidia huyu mama kwenye maswara ya kiubinadamu zaidi sheria tumeshamaliza sasa tunamwachaje huyu mama na familia yake ndio maana limetusukuma tuje kumuona kwanza Maria Ngoda ili tujue mahitaji yake na ni kitu gani hasa anaweza kakifanya mfano tuna tukua tunawaza uh, siku ya wanawake duniani tarehe 16 ya mwezi ujao tuweze kumpatia mtaji lakini ni mtaji wa kufanyia kazi ipi ndio hicho kitu ambacho tumekuja kumuuliza kama atasema yeye anahitaji afungue duka labda anahitaji awe na genge sasa tunatamani tuone kile ambacho ana uwezo nacho maana tunaamini kile mtu ambacho anakifanya kiwa kiwa ndani yake ndicho anaweza akakifanya kikamilifu zaidi na kwa kweli nashukuru pia hii kampuni ya uwakili kwa kuweza kuona kwamba ni vizuri tuweze kumsaidia huyu mama ambaye alipata hiyo changamoto ya kisheria lakini pia kama ambavyo mmesikia dada yake na mama uh, Mary Ngoda maisha yao ni magumu sana sio yeye tu Maria Ngoda lakini pia hata dada yake Maria Ngoda na niseme ni tu kwamba uh, wananchi wasije wakadhani kwamba tunamsaidia tu Maria Ngoda hapana mfano hiyo siku ya tarehe 16 ya mwezi wa 3 tulikuwa na plan tayari ya wanawake kumi kuwapatia mitaji midogo midogo ya kuwa boost wa sasa tumegundua kuna baadhi ya wanawake wengi ku kule kule kwenye kata yetu ya anduli ni wanauza pombe tu za kienyeji na baada ya kuwa wamekunywa zile pombe za kienyeji walio wengi ndio vipigo ukatili unaanza pale ubakaji watoto wawapeleke shule wengine wale watoto chini ya miaka mitano wanakuwa na utapia muro kama unavyo kama unavyofahamu kwenye mkoa wetu huko kwenye ili janga la utapia muro ni changamoto kwa hiyo tukafikiria ni namna gani kama shirika la sauti ya haki Tanzania na wadau mbalimbali ambao wataweza kutusupport tuna weza kuwawezesha hawa kina mama kuinua maisha yao. Kwa hiyo ni, ni kikubwa tu ni swala la kuweza kuwawezesha kina mama kuwajengea uwezo wa kina mama kwa sababu kimjengea mama uwezo wa kiuchumi hata sauti kwenye vikao tu vya serikali za mitaa anasikika. Lakini akiwa hana uchumi uonevu ndio unakuwa mkubwa zaidi. Hata hivyo kwa upande wao BRS na wanaeleza namna ambavyo watu wengi wamekuwa kikosa haki lakini haki pekee wanaweza kaipata kupitia wanasheria ama taasisi za kisheria hapa nchini. Ah, uh, yangu ni kwamba kwa kuna sheria ambazo zipo nchini kwamba kama mtu hana uwezo wa kumfikia wakili au hawezi kupata uwakilishi wa wakili kuna taratibu ambazo zinaweza kufuatwa akapata msaada wa kisheria ambao ni haki kama haki zingine. Kwa hiyo kama mtu hawezi kupata uwakilishi naona ni vizuri akaweza kuomba kupata msaada wa kisheria kwa wale wanaotoa. Anajitambulisha kama dada wa Maria Ngoda, anaeleza namna ambavyo misaada hii ambavyo imeendelea kuwa nuru kwao mpya baada ya kupoteza matumaini kwa ndugu yao huwa awali alikwisha hukumiwa kifungo cha miaka 22 jela baada ya kukutwa na vipande vya nyama vinavyosadikika kuwa ni nyama swara vipande takriban 12 Fulani yangu ni kwamba Maria Ngoda alipotoka ndio siku hiyo nilitoa shukurani kwamba asante sana na shukuru sana na tangu wakati huo muda mrefu mimi nilikuwa natoa shukurani yao na muombea huyu Maria Ngoda nasema ni mdogo wangu atoka nitoke lakini hana mbele wala nyuma naomba msaada wote naomba mtusaidie sababu na ndugu wenyewe sawa upande wa kwake ndugu wapo wanakuwa kama hawamtaki wamemtenga ni kwa sababu kufuatilia hata kule kwenda kumuona na peleka kasabuni kama nini nilikuwa ndio mimi dada yake hata hivi akizungumzia kuhusiana na mradi ama mpango wa kunusuru kaya maskini Tasaf anaeleza kuwa mpango huo kwake haujamfikia japo naye alikuwa anatamani sana kuingia katika mpango huo tangu anapata Tasaf lakini sasa nikajinganisha mimi mbona mzee sipati hiyo Tasaf basi hiyo Tasaf inaenda kwa inaenda kwa kupendeleana E, kwa sababu mimi mzee mbona wengine vijana tu bado wadogo tu umri bado tu dogo tu tunapata tasafu. Sasa mimi umri nilio hii sigiwezi naona tasafu siipati. Basi hizo tasafu zinaenda kwa kuuchaguzi. Ndio mimi nilisema hivi. Na ukiangalia kipato kati ya hao wanaopata na wewe hey. nani ana kipato kizuri? Nikiangalia wale wanao Yaani wale wanaopata wanufaika wa tasafu na wewe. Sasa mimi kwa sababu nimeshazoea shida shida. Basi mimi nimeshagezoea shida basi huwa siwazi sana. 
Hii ni matukio daima nami ni Francis Gori ni Asante na kwa heri. Isi Samia Sulu Hassan mwandike barua ya pongezi shirika la msalaba mwekundu kutokana na kazi kubwa iliyofanywa wakati wa majanga yaliyotokea huko mkoa ni Manyara. Akiongea na wafanyakazi shirika hilo rais wa shirika la msalaba mwekundu hapa nchini amepen naibu waziri wa uchukuzi David Kienzile amewapongeza kwa kazi kubwa waliofanya ya kuokoa wanga hao kutokana na tukio hilo ambalo lilitokea mwanzoni mwa 2024 katika watu nyingine miongelea mipango ya msalaba mwekundu hapa nchini ikiwemo kazi mbalimbali za kujitolea katika kusaidia jamii na kutafuta katika kusaidia jamii na taifa kwa jumla kwa jinsi mlivyo shiriki katika tukio kubwa kule Hana na pia nitumie nafasi kushukuru katibu mkuu na timu yako ya management jinsi mlivyounganisha volunteer wetu katika tukio kubwa la kihistoria la maafa kule Katish. Kwa kweli mnastahili pongezi. Ongereni sana sana sana. Na hapa ninayo habari maalum. Nafikiri baadaye mtasomea. Na ningependa pia sababu na watu wa media pia walifahamu tuna pongezi maalum za rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuja kwenu viongozi volunteer na wanachama wa Red Cross kwa jinsi mlivyo jitoa katika tukio la manyara mheshimiwa rais na dokumenti yake iko hapa ambayo inasema yahusu kutambua mchango wa Tanzania Red Cross Society katika kushughulikia maafa ya mafuliko yaliyotokea wilayani Hana. Hii barua ni ya moto kama kile unavyoangalia. Siwezi kusoma kila kitu andiko. Lakini rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Sulu Hassan na kiongozi wetu mkuu wa nchi ambaye kwa mjibu wa katiba yetu ni mlezi anatambua na kuthamini kazi yenu volunteer nchi nzima mlivyojitokea. Jitieni mapema. Kwa hiyo pongezi hizi sio za barua hii imekuja imekuwa addressed wakati mkuu nayo hapa sasa nisingesema hili ningekuwa sijatendea haki na hii inadhihirisha jinsi mnavyofanya kazi ya kujitolea na jinsi mnavyoishi kanuni zile saba za rais ikiongozwa na kanuni kuu ya binadamu na kujitolea Mungu awabariki viongozi watendaji na volunteer wote muendelee kufanya kazi kikubwa kwenye taifa letu lakini nilisema tulipokuwa Katesh mimi pamoja na balozi wa Uturuki. Watu wengi wamenitumia ujumbe na nitumie nafasi kwa shughuli ya ujumbe wa neki kwa kuidhinisha na kuwa sehemu ya kujenga nyumba za wahanga pale Katesh. Katika nyumba mia moja na moja ninyi kwa jumbe wa neki kwa ridhaa yenu Red Cross inajenga nyumba 35 Hili si jambo dogo. Hili si jambo dogo ni jambo kubwa la kibinadamu. Lakini naamini katibu mkuu tutaendelea kutafuta rasilimali zingine ikiwezekana tuweze kwenda zaidi ya hapo. Tosi na utaratibu wa kuandaa siku maalumu inaitwa Red Cross Day. Na mwaka huu tutaifanyia mkoani Dodoma wategemea viongozi wakubwa e, waweze kujumuika nasi. Sasa nitumie nafasi hii kuwakaribisha viongozi wanachama, watendaji, volunteer, wapenzi wa ubinadamu duniani kujumuika nasi. Kwa kawaida tunaazimisha tarehe nane Lakini tutaazimisha rasmi kile itakuwa tarehe moja mwezi wa tano na kabla ya siku hiyo tutakuwa na shughuli mbalimbali. Tutakuwa na shughuli za kujitolea damu kwa lengo la kuokoa maisha ya watu wengi ambao wanapotezewa wanapungukiwa na damu kwenye ajali, kwenye kujifungua na kadhalika. Red Cross inaamua hasa wiki hiyo kuitenga maalum kuhamasisha watanzania ili kuhakikisha kwamba tunapunguza gap au upungufu wa damu chini. Lakini pili tutakuwa na kazi nyingine ya pili ya upandaji miti. Ninyi mnafahamu mabadiliko ya hali ya hewa duniani yamekuwa na athari kubwa kwenye taifa letu na kwenye dunia yetu. Moja hapo ni hizi mvua nyingi. Kwa hiyo Red Cross inaungana na serikali katika kuhamasisha upandaji miti 
kwenye taifa letu. Kwa wiki nzima hiyo tutakuwa tunapanda miti. Tunawaomba nyote kwa maana ya wananchi, tumia nafasi kuwalika wananchi wa Tanzania kujitokeza katika mambo hayo makubwa mawili ikiwa ni pamoja na kujitolea damu, pamoja na kupanda miti, hatimaye na kilele chenyewe cha moja ya mwezi wa tano. Mtu mmoja mfariki dunia na wengine saba mjeruhiwa katika ajali iliyohusisha gari la abiria aina ya tata yenye namba za sajili T596 EAF lofanya safari zake na lofanya safari zake Morogoro Mlimba kuungana uso kwa uso na bajaji iliyokuwa inatokea Mindu kuelekea Morogoro mjini kwa mujibu wa mjeruhiwa ajali hiyo msema ajali ilitokea majira ya saa moja asubuhi huko chanzo kikiwa ni uzembe wa dereva wa basi la abiria utakuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari Ila kwenye hiyo bajaji niliyoona alifariki ni mdada mmoja. Kwa sababu kashafariki gari lile watu wengi wameumia wengine wamevunjika vibuu. Basi mimi tabii nitoke pale kwenye maeneo ya tukio ikiwa natembea tu kenda nikasimama mbali kidogo kama hatua tatu au nne watu wakawa nakuja wengi mimi nikaa kama sielewi nikakaa chini na daktari kutoka kitengo cha dharura hospitali rufaa mkoa wa Morogoro Joseph Kwai amekiri kupokea mwili mmoja wa marehemu ambaye ni mwanamke aliyekuwa kwenye bajaji ah leo asubuhi tumepokea majeruhi idadi ya saba ambao wamekuja katika awamu mbili au ya kwanza wamekuja majeruhi wanne na maiti moja na awamu ya pili wamekuja majeruhi watatu hawa majeruhi ambao wanasadikika wakiwa wamepata ajali katika maeneo ya mimi Aa, kwa majeruhi wanaendelea vizuri na shida kubwa wengi wao tunaona wamevunjika na wengine wana maumivu mkazo kijiji cha majengo mkoa ni Mtwara Bakari Hasani Mpeta mwenye umri wa miaka 65 Mwenye nyonga hadikufa kwa kutumia mtandio huku chanzo cha tukio hilo kitajo kuwa ni wivu mapenzi kutokana kumtumu mke wake kwa na mahusiano na mwanamume mwingine. Kaim Kamanda polisi mkoa wa Mtwara ACP Mtaki Kurujila amesema mwili wa marehemu ulikuta ukininginia kwenye tawi la mkorosho na katika eneo hilo kulikuta karatasi la ndiko ujumbe ulielezea sababu za kujinyonga kwake. Ni kwamba alitoweka nyumbani kwake huyu marehemu mbili mwezi wa pili 2024 na kwenda usikojulikana baada ya kutolewana baina yake na mke wake ama mpenzi wake mwili wa marehemu ulikutwa umefungwa na mtandio shingoni ukiwa umeninginia kwenye tawi la mkorosho sababu za kujinyonga inasadikiwa kuwa ni ma, ni wivu wa mapenzi baada ya kumtuma mke wake kuwa na mahusiano na kimapenzi na mwanamume mwingine. Kwa mjibu wa taarifa tulizokuwa tulizipata na katika eneo la tukio kuna karatasi iliyokuwa imeandikwa ikielezea sababu hizo za sababu hizo chukua marehemu kujinyonga. Hata hivyo mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya Rufaa ya Rigula kwa ajili ya uchunguzi kwa kitabibu. Nyumba ya mfanyabiashara Himedi Shamdini lopo kata Kaloleni Manispa ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro imetekatia kwa moto pamoja na mali zake zote kulaoma zikiwa zinapelekezwa kwa jeshi la moto na ukuaji mkoa ni humo kutokana kushindwa kufika eneo la tukio hilo moto ambao ulianza majira saa moja asubuhi mdomo kwa zaidi ya saa moja kabla ya gari la moto kutoka kiwanda cha sukari cha TPC kufika katika eneo hilo na kudhibiti moto huo huku mali kadhaa zikiwa zimekosha kutekatia kwa moto nikatoka tukajitahidi kuuita faya lakini pia nilipiga makelele kuita majirani zangu majirani ndio wamekuja wamenisaidia kwa kweli faya imechelewa sana kuja kwa maana faya inatokea TPC Moshi mjini sisi hatuna faya Moshi mjini hatuna faya faya iliyokuja kunisaidia ni faya ya kiwanda cha TPC kutoka hapa mpaka TPC na hisi zaidi, zaidi ya kilomita hamsini. Kwa mpaka ije ifike hapa moto umesha, nyumba imeshamalizika. Na kwenye hii nyumba na nyumba mbili na nyumba ya uwani 
ana nyumba ya mbele nyumba iliyoungua ni nyumba ya uwani ambayo ina room za kulala sita na pia kwa kuna mali zangu tofauti ambazo za biashara zangu zimeungua kwa mimi naomba serikali itusaidie Kilimanjaro kutupatia faya kwa maana faya ingekuja kwa wakati hii hi, huu moto usingeendelea unge, labda ungeunguza tu chumba kimoja ni moto ulikuwa ni mkubwa sana ni wananchi wenye roho zao za upendo na majirani wazuri ndio walofanya hii kazi kwa kweli na kama sio sisi majirani kwa kweli sijidhani kama kuna nyumba zaidi ya tatu au nne zingekuwa zimeshika moto zote kwa kweli majirani na watu wa pembeni tumefanya kazi kubwa kubwa zaidi ya faya eh hey, yani kwa wananchi kweli wamefanya kazi kubwa sana sasa sijuizi faya zetu hapa Kilimanjaro zina msaada gani maana toka tunapambana na moto hatujawahi kuona faya mpaka sasa hivi ilipokuja ya TPC sasa sisi tunashindwa kuelewa hii faya yetu ya Kilimanjaro ina matatizo gani mbona matukio ya moto yakitokea yanakuwa yafiki kwa wakati hayo mafaya eh ina maana kama sio sisi wananchi huu moto tusingeweza kuudhibiti mpaka sasa hivi ulipo hapo hizi faya jamani kama ni mbovu zitengenezwe basi Ebu niambie matukio kama haya kama wangefika kwa wakati huu moto usinge tudhibiti hivi. Eh tunaomba tu hivi. Mm. Asante. Ili tukio limetokea asubuhi mapema. E, wengine tumepata taarifa majira kama ya saa na nusu moja. Ni tukio ambalo limeteketeza nyumba nzima kama unavyoona ni nyumba ambayo ilikuwa na vifaa vingi vya dukani. Na huyu bwana ni mfanyabiashara. Kwa vifaa vingi kwa kweli vimeteketea. Na baada ya tukio hilo wananchi wengine waliliona wamejitokeza kama unavyoona nguvu kazi ya wananchi kwa kweli ni kubwa na Mungu amejalia tumejitahidi sana kuokoa moto. Na tulijaribu kupiga simu kwenye jeshi letu la Zimamoto Moshi. Simu ikawa hazipokelewi lakini hata pale ambapo tulituma mtu kufika pale bado ilionekana gari la zimamoto ni bovu kwa hiyo halikuweza kutusaidia baadaye tuliwasiliana tuli na wenzetu wa TPC ndio gari unaona imekuja lakini imefika baada ya wananchi wengi kuwa wameshafanya kazi kubwa ya kuuzima Mkuu wa jeshi la Zimamoto na wakuaji manispaa ya Moshi Hassan Juma amesema kwa kushirikiana na Zimamoto kutoka kiwanda cha sukari cha TPC kutoka na gari la wakuaji na Zimamoto mkoa huo kuwa ni bovu. Amezo kikosi cha Zimamoto cha kiwanda cha sukari. Ah, tumepata taarifa kwamba kuna tukio la moto huko mjini na viongozi wetu wakaturuhusu kwa haraka kujaribu kuja kusaidia katika tukio kwa majina ni mkaguzi Hassan Juma wa jeshi la Zimamoto na ukoaji ni mkuu wa Zimamoto wilaya ya Moshi leo majira ya saa moja na dakika ya shina nane asubuhi tulipata tukio la moto wa nyumba Kaluleni na kutokana na changamoto ya gari letu kuwa bovu tuliweza kuwasiliana na Zimamoto kiwanda cha TPC na waliweza kutupa msaada walifika eneo la tukio kwenye saa mbili na dakika shina nne na tuliendelea kupambana nao mpaka tulipoweza kudhibiti moto bila kuleta athari katika makazi mengine. Kwa sasa hivi gari letu liko katika hatua za mwisho huenda ndani ya siku mbili hizi likakamilika linaendelea na matengenezo. Na kwa mujibu wa Wizara ya Afya idadi ilopata upofu kutokana na kutibu ugonjwa wa macho mekundu kwa njia kenyeji umefikia saba kutoka wa nne kwa mkoa wa Dar es Salaam pekee. Nitakumbuka kuwa Februari 8 mkurugenzi wa tiba Wizara ya Afya Profesa Pascal Rugajo alisema watu wanne waliogua ugonjwa wa mpata upofu kutoka na kujitibu wenyewe kenyeji. Ugonjwa huu wa maambukizi kwenye ngozi ya juu ya gololi ya jicho unaoitwa conjunctive maarufu kama red eyes umekushasambaa katika mikoa yote hapa nchini. Na kufuatia taarifa hiyo ya ugonjwa wa macho mekundu ama red eyes ambao umekwisha kuleta upofu watu saba kutoka na kujitibu wenyewe hapa nchini. Na hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya katika mkoa mmoja wa Dar es Salaam pekee. Na tupa fursa kurejea katika Mutasara News hii leo. Taasisi ya sauti ya Tanzania kushirikiana na wakili wa BLS kumtembelea mjane Maria Boda ambaye aliachwa huru Ijumaa ya wiki iliyopita. Uh, wadau wawili tumewaza ni namna gani sasa ya kuweza kumsaidia huyu mama kwenye masuala ya kiubinadamu zaidi sheria. Rais Samia amewaandikia barua ya pongezi msalaba mwingine.
pia na wanachama wa Red Cross kwa jinsi mlivyo jitoa katika tukio la manyara. Na ajali ya huo mmoja na kujeruhi wengine si hapo kwa Morogoro. Kwa sababu ya jeruhi dadi ya saba. Shukran sana mtazamaji wa Matukio ya TV na hapa ndipo tunapoweka tamasha tu news ya leo ilikuwa ni Jumatatu tarehe 19 mwezi wa 2 2024 na ngo jina ni Heret Mola kwa niaba ya wote ngutakie tu wakati mwema. Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vinyo bora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano seminar na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0676366621 barua pepe midland 023@gmail.com au info at midlandin.co.tz ama reservations at midlandin.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango Katika siku nimekula leo ndo nimekula Kwa nini unasema hivyo? Ah, kiukweli mimi wasimalizi kuku lakini leo hadi mifupa <laughs> Hapa ndo Hope Fast Food Hotel chakula halisi kiwango cha hali ya juu eh. Na Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chipsi, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinywaji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani. Karibu yote nayaona hapa. Na kwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda ya kati, kanda ya nyanda za juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 17 32 93. Hope Fast Food Hotel. Furahia safari yako.